ഹലോ കുട്ടികളെ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിലോട്ടുള്ള സ്ട്രീം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ആലോചിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഭാവിയിൽ ആരാണ് ആയി തീരേണ്ടത് നമ്മുടെ കരിയർ പാത്ത് എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയുടെ താഴെ വന്ന കമൻറ്റുകളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഭൂരിഭാഗം കുട്ടികൾക്കും ഭാവിയിൽ ആരായി തീരണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നല്ല ധാരണയുണ്ട് പക്ഷെ പല കുട്ടികൾക്കും ഈ ഒരു കരിയറിലോട്ട് എത്തിപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഏതൊക്കെ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനോട്ടാണ് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചില ധാരണക്കുറവുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ആ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജെ ഇ ഇ എക്സാംസ് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ജെ ഇ മെയിൻസ് ആൻഡ് ജെ ഇ അഡ്വാൻസ് അതുപോലെ നീറ്റ് ആൻഡ് കീം എക്സാംസ് ഈ എക്സാംസിലോട്ട് ആരൊക്കെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതൊക്കെ കരിയർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ എക്സാംസ് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ വീഡിയോയിലോട്ട് വരാം ആദ്യമായിട്ട് ജെ ഇ ഇ എക്സാം അഥവാ ജോയിന്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഇത് രണ്ട് പേപ്പേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് ജെ ഇ ഇ മെയിൻസ് ആൻഡ് ജെ ഇ ഇ അഡ്വാൻസ് ഈ രണ്ട് എക്സാമിലും ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഈ എക്സാം എഴുതാനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു ലെവലിൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ് സബ്ജക്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ജെ ഇ ഇ മെയിൻസ് എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളുടെ രാജ്യത്തെമ്പാടുമുള്ള നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി അതുപോലെ ട്രിപ്പിൾ ഐ ടീസ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി സെൻട്രലി ഫണ്ടഡ് ടെക്നിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇവിടെയുള്ള ക്യാമ്പസുകളിലോട്ടുള്ള വിവിധ കോഴ്സുകളിലോട്ടാണ് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നത് ഈ എക്സാംസ് നടക്കുന്ന നടത്തുന്നത് നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി ആയിട്ടുള്ള എൻ ടി എ ആണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മുപ്പത്തൊന്ന് എൻ ഐ ടീസ് ആണുള്ളത് അതിൽ കേരളത്തിൽ ഒരൊറ്റ ക്യാമ്പസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാലിക്കറ്റിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ട്രിപ്പിൾ ഐ ടീസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇരുപത്തിയെട്ട് സി എഫ് ടി ഐസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഈ ക്യാമ്പസുകളിലായിട്ടുള്ള ബി ടെക് ബി ആർക്ക് ആൻഡ് ബി പ്ലാനിങ് കോഴ്സുകളിലോട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജെ ഇ ഇ മെയിൻ എക്സാം ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നത് പോലെ ബി ടെക്കിലും പല ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് ബി പ്ലാനിങ്ങിലെല്ലാം പല ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പല ബ്രാഞ്ചുകളിൽ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മുകളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന ഏതെങ്കിലും ക്യാമ്പസുകളിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജെ ഇ ഇ മെയിൻ എക്സാം തീർച്ചയായിട്ടും ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഇനി പറയുന്നത് ജെ ഇ ഇ അഡ്വാൻസ് എക്സാം ജെ ഇ ഇ മെയിൻ എക്സാം നല്ല രീതിയിൽ ടോപ്പായിട്ട് ക്വാളിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ടര മുതൽ മൂന്ന് ലക്ഷം വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് ജെ ഇ ഇ അഡ്വാൻസ് എക്സാം എഴുതാനുള്ള ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നത് ഈ എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് രാജ്യത്തെമ്പാടുമുള്ള ഐ ഐ ടീസ് ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഐ ഐ ടീസ് അതുപോലെ അഞ്ച് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച് സെൻറ്റർ ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ട് അതുപോലെ ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് വിശാഖപട്ടണത്തുള്ള ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പെട്രോളിയം ആൻഡ് എനർജി തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പേസ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി അതുപോലെ റായ്ബറേലിയിലുള്ള രാജീവ് ഗാന്ധി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പെട്രോളിയം ആൻഡ് ടെക്നോളജി വിശാഖപട്ടണത്തുള്ള ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പെട്രോളിയം ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്യാമ്പസുകളിലാണ് ജെ ഇ ഇ അഡ്വാൻസ് എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ടെക്നിക്കൽ കോഴ്സുകൾ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കോഴ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ടെക് ബി എസ് അതായത് ബാച്ചിലർ ഓഫ് സയൻസ് ബി ആർക്ക് ഡുവൽ ഡിഗ്രി ബി ടെക് എം ടെക് ഡുവൽ ഡിഗ്രി ബി എസ് എം എസ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം എം ടെക് ആൻഡ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എം എസ് കോഴ്സുകളാണ് ജെ ഇ ഇ അഡ്വാൻസ് എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ടെക്നിക്കൽ ഫീൽഡിലെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ കരിയർ ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾ തീർച്ചയായിട്ടും ജെ ഇ ഇ അഡ്വാൻസ് എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഇപ്പോഴേ അതിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസ് തുടങ്ങേണ്ടതാണ് ഇനി നീറ്റ് എക്സാം നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ
ഇനി കീം എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് കേരള എഞ്ചിനീയറിംഗ് അഗ്രികൾച്ചറൽ സോറി ആർക്കിടെക്ചറൽ ആൻഡ് മെഡിസിനൽ എൻട്രൻസ് എക്സാം ആണ് അത് നമ്മളുടെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് നടത്തുന്ന ഒരു എക്സാം ആണ് നമ്മളുടെ നാട്ടിലുള്ള കേരളത്തിലുള്ള മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെല്ലാം അഡ്മിഷൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾ നീറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ കൂടെ കീം എക്സാമിന് കൂടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കീം എക്സാമിന് പ്രിപ്പറേഷൻ ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ കീം എക്സാമിന് കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയെങ്കിലും വേണം കീം എക്സാം എഴുതിയില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ കീം എക്സാമിന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള നീറ്റ് എക്സാം എഴുതിയിട്ടുള്ള കുട്ടികളിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് കേരളത്തിലുള്ള മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലോട്ട് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കീം എക്സാമിന് രണ്ട് പേപ്പേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തെ പേപ്പർ ഫിസിക്സ് ആൻഡ് കെമിസ്ട്രി രണ്ടാമത്തെ പേപ്പർ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇതിൽ ടെക്നിക്കൽ ഫീൽഡിലോട്ട് അതായത് ബി ടെക് കോഴ്സുകളിലോട്ട് അഡ്മിഷൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുട്ടികൾ രണ്ട് പേപ്പറും എഴുതണം ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രിയുടെ ഒന്നാമത്തെ പേപ്പറും മാത്സിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പേപ്പറും എഴുതണം അതോടൊപ്പം തന്നെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എൻട്രൻസിൽ കിട്ടിയ മാർക്കും അതുപോലെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവില് പ്ലസ് ടുവിലാണല്ലോ ബോർഡ് എക്സാം വരുന്നത് പ്ലസ് ടുവിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള മാർക്കിന്റെ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കീം എക്സാമിന് നല്ല രീതിയിൽ മാർക്ക് കിട്ടണം അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് ടുവിന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മാർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കീമിൻ്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ വരികയും ടോപ്പ് കോളേജുകളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബി ടെക് കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്യാനും പറ്റും ഇനി മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലോട്ട് പോകുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ കീമിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പേപ്പർ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി അതായത് ഫിസിക്സ് ആൻഡ് കെമിസ്ട്രി അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ബയോളജി ആൻഡ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രിയുടെ മാർക്കിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജും കൂടെ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ എമ്പാടുമുള്ള മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലോട്ടും അതുപോലെ ഫാർമസിക്യൂ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കോഴ്സുകളിലോട്ടുമെല്ലാം അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നത് ഈ കീം എൻട്രൻസ് എക്സാമിൻ്റെ റാങ്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ കീമിന് നമുക്ക് ഫിസിക്സ് ആൻഡ് കെമിസ്ട്രി മാത്രമാണ് മെഡിസിനൽ ഫീൽഡിലോട്ട് പോകുന്ന കുട്ടികൾ പേപ്പർ എഴുതേണ്ടതുള്ളൂ അതുപോലെ നമ്മളുടെ പ്ലസ് ടുവിന് നല്ല രീതിയിൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കണം പിന്നെ മെഡിസിന് തന്നെ മാനേജ്മെന്റ് കോട്ടയിലൊക്കെ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പോലും കീമിന്റെ ക്വാളിഫയിങ് മാർക്കെങ്കിലും മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ മെഡിസിനൽ ഫീൽഡിലോട്ടോ ടെക്നിക്കൽ ഫീൽഡിലോട്ടോ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കുട്ടികൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ക്വാളിഫയിങ് മാർക്കെങ്കിലും മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുകയും വേണം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എന്താണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ മനസ്സിലായി കാണും ഈ എക്സാംസ് ഒക്കെ എന്താണ് ഇതുപോലെ എക്സാംസ് എഴുതാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഏത് ാണ് കൃത്യമായിട്ടും ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു വീഡിയോട് കൂടി നിങ്ങളുടെ ഹയർ സ്റ്റഡീസിനുള്ള കോഴ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ക്ലാസ് ലെവൻത്ത് തുടങ്ങാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ ലെവൻത്തില് ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും എല്ലാം പഠിക്കാനായിട്ട് മാത്സിൻ്റെ കുറച്ച് ബേസിക്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം മുതൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ലെവൻത്തിലോട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടി കുറച്ച് ബേസിക് മാത്സ് ഒക്കെയാണ് പഠിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം പല കുട്ടികൾക്കും മാത്സ് ഒരു ടഫായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ലെവൻത്ത് ട്വൽത്ത് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതിലുള്ള സബ്ജക്റ്റ് തന്നെ വളരെയധികം വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഒത്തിരി പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ആ സമയം ആവുമ്പോഴേക്കും നമ്മളുടെ മാത്സിലുള്ള വീക്ക്നെസ് മാറ്റിയെടുത്ത് ലെവൻത്ത് ട്വൽത്ത് നല്ല രീതിയിൽ തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ അടുത്ത ദിവസം മുതൽ നമുക്ക് ബേസിക് മാത്സ് നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള കുറച്ച് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഞാൻ വരാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യുന്നത് പോലെ നല്ല രീതിയിലുള്ള കമന്റ് ചെയ്യാം കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലോട്ടും എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ് എ വണ